antes y después penalizadas en meta. Evite afirmaciones contundentes en el anuncio o en su imagen. Cualquier cosa puede ser marcada y real por meta AI y tu alcance limitado. Ok, esto es los Spanish, a mí tengo que con English, ¿está bien? Here are Meta's top five tips for creating the best campaign. One, do not promote negative self-perception, even indirectly. Campaigns with before-after photos get heavily penalized now on Meta. Number two, try avoiding hard claims in ad copy or in your image. Okay, uh, I'm going to tell you Spanish and English are uh, the difference, Kiki. So... Original voice, the fake dub but I know what dub, but most people cannot see it. First, like English talkie dub. Should the dub taina English ta amiona. रैंडम English podcaster footage feed kursi. On no bishoy, a bishoy on. Oh, it's a top five tips for creating the best campaign. One, do not promote negative self version or a campaign with advanced plus targeting. Advanced. Oh, 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 do. For most of our clients. Number four, your landing page matters. If people land on a website. So, yeah. Kichu random glitch asse, egdominaitana, but kubi postogura kudlo to be the hitabarba. How many times should you post a day on social media? A very common question that we get asked a lot from our clients. The right answer is as many times as you can. Think about it this way. It is Facebook and Instagram's job. Anyway, you get the idea. So, Ami, oh, 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 wait, you know what's cool, the right? exciting part? English ভিডিও দিতে হয়েছে আমার যেখানে আমি খুব একটা হাত নাড়াই নাই এরকম নরমাল ভিডিও যেখানে আমি কি কথা বলছি এটা জরুরি না জাস্ট র্যান্ডম কি বলে শেখার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলে শেখার জন্য আমি আমার পডকাস্টের ইংলিশ পডকাস্টের বিভিন্ন ক্লিপ কেটে যেটা পাঁচ মিনিট বানাই দিছি এবং পাঁচ মিনিটের অডিও দিতে হয়েছে এই দুইটা দেওয়ার পরে যেটা হয়েছে এরপরে আমি জাস্ট লিখে দিছি যে এই জিনিসটা বানাও হেয়ার আর ফাইভ tips for meta marketing and then five tips pura jinish ta ami text dichi khali ar kichu dei nei just uh, text dichi ebo uh, oi prompt ta dichen na pura ta likhchen na 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 kon am pura ta likhchi so ami uh-huh. basically tumi chaile chat gpt diye lekha nite paro ami basically nije likhe dichi je ei holo amar 1 minute er script ei ta ekhon amake deya bolao and baki je ta hoyeche seta holo ei agent tool ta amake use kore pura jinish ta bolay amake ferot dise $49 a month সম্ভবত অথবা এইটি নাইন ডলার মাথায় এরকম খুব বেশি এক্সপেন্সিভ এরকম না আন্ডার হান্ড্রেড সম্ভবত ফর্টি নাইন এর আশেপাশে আনলিমিটেড কন্টেন্ট জেনারেশন এটা হইল র বাট যে সব জায়গায় ধরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু সিন্ট না মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যেটা কেউ ইনস্টাগ্রামে দেখবেন না দেখার কথা না ধরো যারা চিনে না তারা হয়তো আরো বুঝতে পারবে না বাট তারপরেও যে সব সিনকে সমস্যা আছে হঠাৎ করে দেখা গেছে যে চোখটা রোবটের মতো এদিকে তাকাচ্ছে বা মুখ মিলে নাই ওই সব ইজিলি বিরল দিয়ে ঢেকে ফেলা যায় যেটা আমরা শর্টস এমনিতেও বিরল দিয়ে অনেক ঢাকি কেউ আমরা নর্মালি যখন শর্টস এডিট করি আমরা উপরে টেক্সট বসাই অ্যানিমেশন বসাই অনেক কিছু বসাই সো ন্যাচারালি শর্টস এডিট হয়ে হাফ টাইম আমার এমনিতেই দেখা যাবে না ষাট সেকেন্ডের মধ্যে তো ওইটা যদি একটা ভিডিও এডিটে একটু কেয়ারফুলি থর আউট করে যে এই আঠারো সেকেন্ড আমি ঢাকবো বিকজ এই আঠারো সেকেন্ড আমার মনে হচ্ছে ষাট সেকেন্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেকেড সবচেয়ে বেশি বোঝা যাচ্ছে যে এটা এআই দিয়ে বানানো তাহলে বেসিক্যালি আমার পক্ষে কোন লিমিট নাই আমার পক্ষে এক কোটি শর্টস বানায় আপলোড দেওয়া সম্ভব আগামী এক মাসের ভিতরে 
উঠাইছেন ওই পার্টটা কি এটা এআই বোঝার চেষ্টা করছে যে কখন হাত উঠাইতে হবে বা কখন হাত উঠাইলে ভালো হয় কোনো ইনপুট আমার পক্ষ থেকে দেওয়া হয় নাই এমন হইতে পারে র্যান্ডমলি করছে আমি ঠিক জানি না কিভাবে করছে আমার খুবই কুল লাগছে ও এটা হলো ইংলিশটা এন্ড দেন তারপরে ওদের একটা অপশন আছে ট্রান্সলেট যেখানে তুমি এই পুরো জিনিসটাকে 18 টা না 25 টা ভাষায় ট্রান্সলেট করে ফেলতে পারো যে এজ ইফ ইংলিশ শুধু এটা ছিল হোয়াট ইফ লাইক আমি আমি জাস্ট আমি তো আসান ভাইয়ের গানগুলো নিয়ে আমি যে স্প্যানিশ লিখে এন্ড দেন আই ক্যান জাস্ট ডাব ইট এন্ড দেন আমি স্পেনে আই এম লাইক দিস রিয়েলি গুড সিঙ্গার দ্যাট উইল বি ক্রেজি খুব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইউটিউবার বা না সরি মনে করো মোটামুটি লেভেলের একটা ইউটিউবার তাকে তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে পাওয়ারফুল এল এল এম দেখাইছো ধরো চ্যাট জিপি এর থেকে একশো গুণ পাওয়ারফুল একটা জিনিস দেখাইছো তার মাথার মধ্যে থামনেল বানানো ছাড়া আর কিছু আসে না তারে তুমি যাই দেখো তার মাথার মধ্যে চিন্তা হলো আমি কিভাবে থামনেল বানাবো কিভাবে পৃথিবী বদলায় পৃথিবী বদলায় যাক তার কিছু যায় আসে না সেগুলো আমি কিভাবে থামনেল বানাই দেব তো আমরা ওরকম আমরা দেখা যায় চুরি ছাড়া আমাদের মাথায় ভালো করে চিন্তা আসে না কি কেমন একদম তাসন দিয়ে নিয়ে আমরা বসাই দেব না বাট আমি যে চিন্তা করছি মানে আচ্ছা ঠিক আছে লেটস থিংক অফ দা ইউজ কেসেস ঠিক আছে পজিটিভ ইউজ কেসেস একটা কিন্তু আপনি যেটা করছেন লাইক টার্নিং ইয়োর ইংলিশ বা বাংলা চ্যানেল ইন টু লাইক 18 डिफरेंट চ্যানেলস যেটা मिस्टर বিস্ট দিস উইল বি দা ফিউচার ইন দা নেক্সট 3 ইয়ার্স দিস ইজ ফিউচার গ্যা এখনি সবাই করতেছে নাম্বার 1 আ বিজনেস ওয়াইজ ওয়্যার ইজ দিস মানে মোস্ট ইউজ হাউ ক্যান দিস বি মোস্ট ইউজ সো কন্টেন্ট এট স্কেল করা রাইট সো ইজিলি করা যাবে চ্যাট জিপিটি থেকে আপনি কিছু প্রম্প্ট দিয়ে স্ক্রিপ্ট লিখে জাস্ট খাওয়াই দিবেন আমাদের একটা ক্লায়েন্ট আছে যার জন্য আমরা এটা ইউজ করা শুরু করছি ওনার জন্য মেনলি কিনছিলাম পরে আমি আমার জিনিসপত্র দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছি উনি হলো ট্রাভেল অর্গানাইজ অনেকটা যে আমরা লাস্ট এপিসোডে যে ট্রাভেল নিয়ে কথা বলছি ওইরকম বিভিন্ন ছোট ছোট আই গ্রুপ নিয়ে উনি এমন এমন দেশে যায় যেসব দেশে নর্মালি মানুষ যাইতো আছে ধরো আয়ারল্যান্ড থেকে একদল মানুষ পাকিস্তানে যাচ্ছে বা আয়ারল্যান্ড থেকে একদল মানুষ ধরো মরক করে এমন একটা জায়গায় যাচ্ছে যে জায়গাটা নর্মালি মানুষ যাওয়ার কথা ভাবে না কারণ সেফ না এই এই টাইপ ট্রিপগুলি অর্গানাইজ করে একটু অ্যাডভেঞ্চারাস একটু রিস্কি অনেকে মিলা যায় একটু রিস্ক থাকে ফানো হয় তো উনি ইনস্টাগ্রামে এবং টিকটকে ভিডিও বানাবে কিন্তু উনি ভিডিও তো অনেক টাইম দিতে পারবে না সো আমরা যেটা করতেছি আমরা উনার অডিও নিছি অনেকখানি ওনার পাঁচ দশ বিশ পঁচিশ মিনিটের অডিও নিছি এই অডিওর উপরে আমরা বিরল বসাচ্ছি সো ফার্স্ট ওনার অডিও নিয়েছি আমরা এরপরে ওনার অডিও দিয়ে মডেল ট্রেন হয়েছে এখন জাস্ট আমরা যা চাচ্ছি বলা হোক ধরো ফাইভ অমুক জিনিস যেটা যেই জন্য আপনার পাকিস্তানে যাওয়া উচিত উনি কোনো দিন বলে নাই আমরাই ওনারে দিয়ে বলাচ্ছি ওনার ভিডিও পাই নাই আমরা সো আমরা পুরাটা বিরল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি তো ওনার টাচ থাকতেছে ওনার ইনস্টাগ্রামে কারণ ওনার বয়স যাচ্ছে বাট উনি যেহেতু ভিডিও দিতে পারে নেই সো এই কারণে আমরা এখন বিরল দিয়ে থাকতেছি বাট ইভেন্টুয়ালি আমরা ওনার কাছ থেকে পাঁচ দশ মিনিটের ফুটেজ নিয়ে ঝামেলা হবে মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত তেমন কিছু হইতে দেখি নাই বাট ক্লায়েন্ট জেনারেলি হ্যাপি তেমন কোন সমস্যা দেখতেছি না আর কি কি ইউজ কেস থাকতে পারে আমি ঠিক শুনলাম যে নিজের জন্য এটা দেখতেছি সিম্পল আপনি একবার আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি চাচ্ছিলেন জাস্ট জাস্ট আপনি আপনি ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভয়েসে অন্যরা বানাবে ইট উইল বি লাইক জাস্ট योर ভয়েস দিস ইজ আ সলিড কিন্তু ইউ ট্রু সো এখন থিওরিটিক্যালি ইফ ইউ গেট লাইক সাম অ্যানিমেটর 5 ডলারে যে অন্তিক লেভেলের ভিডিও বানাই দিবে অ্যানিমেশন এন্ড দেন ভয়েস আপনার 5 ডলার লাগার কথা বাসায় বসে কোথাও থেকে বের হইতে হবে না আমরা ওয়াটার মার্ক টাইপ কিছু একটা দেখতে পারবো এআই 
তো ফেসবুক বলছে ছবিতে দিবে ওয়াটারমার্ক দিবে না উপরে কোথাও লেখা থাকবে জানি না বাট আইডেন্টিফায়ার থাকবে যখন কোনো ছবি এই দিয়ে বানা ফেসবুক আপলোড করা বা ইনস্টাগ্রাম আপলোড করা ফেসবুক বলে দিবে তা আমার ধারণা ইউটিউবও বলে দিবে কোন একটা টাইমে যে তো আমরা খুব তাড়াতাড়ি হয়তো এই বছরে আই থিঙ্ক কোনো একটা টাইমে আমরা দেখবো যে ইউটিউব বলে দিচ্ছে যে এটা মানুষ বানাইছে বার্সেস এটা এআই বানাইছে মেটা ডেটা দেখে তো ওইখানে একটা সমস্যা হয়তো থাকবে জেনারেলি স্পিকিং আমাদের মতো যারা তেমন কোন আহামরি স্কেল চাপ সার্ভিস বিজনেস এর জন্য ধরো আমি ঘাস কাটি মানুষের আমি গাছ কাটি মানুষের আমি বাগান বাগান পরিষ্কার করি মানুষের আমি লাইট ঠিক করি মানুষের এই টাইপ বিজনেস এর জন্য যাদের আসলে কন্টেন্টের প্রতি অত কোনো মনোযোগ দেওয়ার ইচ্ছাও নাই দরকারও নাই তাদের কোনো আগ্রহ নাই তাদের জন্য জাস্ট একদিন তাদের দশ মিনিট বসায় তাদের পুরো ফুটেজটা নিয়ে তারপর তাদেরকে আগামী ছয় মাস বা এক বছরের কন্টেন্ট বানায় দেওয়াটা আই থিঙ্ক খুবই ইজি এবং মানুষ তিনটা জিনিস চাই টাকা ফেম আর একটা কি জানি পাওয়ার ইউজুয়ালি ওদের কাছে ফাউন্ডার গুলো যারা সাকসেসফুল ওরা টাকা তো পায় আমি যখন গেছি আমি দুই দিন শুটে গেছি ফার্স্ট অফ অল খুবই স্ট্রাগল করে উইথ ভিডিও রাইট সো মেবি ওদের থেকে দুই তিন ঘন্টার শুট করে ফিড ইন ইউজ দিস এজ আ মডেল দিস কুড অলসো ওয়ার্ক বাংলাদেশের হিসাবে চিন্তা করলে পৃথিবীর বাংলাদেশে খুব বেশি মানুষ হয়তো নাই যাদের আশি হাজার লিঙ্ক ইন ফলোয়ার আছে এবং এটা নিয়ে আমি অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া খুব একটা কথাবার্তা বলি না লিঙ্ক ইন এর ওন ক্রাউড এর ভিতরে এই জিনিস চলে তার আগে ও সম্ভবত গিকি সোশ্যালে কাজ করতো গিকি সোশ্যাল ছেড়েও হাসলে জয়েন করছিল হাসলে অনেকদিন কাজ করছে প্যাসি জার্নাল এর লোগো টোকো সবর বানানো ইভেন্টুয়ালি ও যেটা করছে ও ঠিক করলো হঠাৎ করে গত এক দেড় বছর আগের কথা ও হঠাৎ করে ঠিক করলো যে ও লিঙ্কডিনে পোস্ট করা শুরু করবে আমি জানি না কেন ঠিক করছে হয়তো কোনো ভিডিও দেখছে বা কিছু একটা তেমন কোনো আহামরি মানে আমি ঠিক জানি না যে তেমন কোনো বড় রিয়ালাইজেশন আসে নাই যেটা একটা বড় সিন হবে মনে হয়েছে নর্মাল যে কোনো একটা ভিডিও হয়তো দেখছে লিঙ্কডিনে একটা অ্যাক্টিভ হবে তো তুমি যদি ওর প্রোফাইল ঘেটে পুরানো দিনে যাওয়ার চেষ্টা করো তুমি দেখবে যে একটা খুব ডিস্টিং ফেজ আছে যখন যেদিন থেকে ও লিঙ্কডিনে খুব অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবং তারপর তারপরে ও লিঙ্ক থেকে ক্লায়েন্ট পাওয়া শুরু করলো ওর ডিজাইন সার্ভিস এর জন্য মেনলি ডিজাইনার ছিল এবং লিঙ্ক দিনেও শুরুতে ডিজাইন সার্ভিস দিত ও খুবই সুন্দর ডিজাইন করে এবং এইভাবে লিঙ্কডিন থেকে ডিজাইন পাওয়া শুরু ক্লায়েন্ট পাওয়া শুরু করলো যে ক্লায়েন্টের জন্য ডিজাইন সার্ভিসেস দেয় গেল এক সাইড এরপরেও যেটা ফিগার আউট করলো ও আস্তে আস্তে ফেমাস হচ্ছে ওর কিছু কিছু লিঙ্কডিন পোস্ট আছে যেটা ধরো এক হাজার কমেন্ট দুই হাজার শেয়ার তিন হাজার শেয়ার এরকম এবং সব ইন্টারন্যাশনাল কমেন্ট টমেন্ট দেখলে বোঝা যায় খুব ভালো করতেছে মার্শাল্লাহ ভালো ব্যাপার বাট এরপরেও যেটা রিয়েলাইজ করলো সেটা হইলো ধরো ক্লায়েন্টিনে পোস্ট করতেছে খুব ভালো অবস্থা এবং লিঙ্কডিনই একমাত্র যেখান থেকে ক্লায়েন্ট সোর্স করে অন্য কোথা থেকে করেন আমি যতদূর জানি হয়তো এখন করতে পারে তখন করতো না এরপরে ওর আরেকটা ইয়ে আসছে যে রিয়েলাইজেশন আসছে যে ওয়ার ইফ এখন আমি লিঙ্কডিনে পপুলার হয়েছি সবাই তো লিঙ্কডিনে পপুলার হইতে চাই তুমি মাত্র যেটা বলতেছিলাম যে সবাই পপুলার হইতে চাই ওর যেটা নিস ওর যেটা অ্যাঙ্গেল সেটা হইলো বাংলাদেশে অনেক সিও আছে যারা পপুলার হইতে চায় এবং তারা ভিডিও কখনো বানাবে না তারা অডিও কখনো বানাবে না কিন্তু তারা চায় তাদের অনেক মানুষ চিনুক তাদের জন্য ডিফল্ট মিডিয়া হইলো গিয়ে লিঙ্কডিন আর টুইটার টুইটারে যেহেতু অনেক বাংলাদেশি থাকে না তো লিঙ্কডিন ওর তাদের জন্য বেস্ট অ্যাঙ্গেল এরপরে ও বিভিন্ন সিও টি ওদের সাথে পিচ করা শুরু করলো যে ভাই আমি আপনাকে লিঙ্কডিনে পপুলার বানাই দেওয়ার চেষ্টা করবো আমি আপনার হয়ে পোস্ট লিখবো আমি আপনার হয়ে ক্যারাসেল বানাবো আমি আপনার হয়ে ইমেজ বানাবো আপনার লিঙ্কডিন আমাকে দিয়ে দেবেন আমি পুরোটা ম্যানেজ করবো এবং আমি যতদূর জানি ওর এখন চারটা ক্লায়েন্ট আছে চারটা সিও 
আমাকে পিচ করছিল আমি ওই অন্য সিইওদের কাছে কত টাকা আমি জানি না আমাকে পিচ করছিল সত্তর হাজার টাকা পার মান্থ সো আমি নেই নাই বাট আমার ধারণা ওনারা হয় এরকম দেয় বা হয়তো বাইরের থেকে বেশি দেয় একটু কম দেয় বা জেনারেল রেঞ্জ এরকম অল বাংলাদেশি সব বাংলাদেশি সিইও তো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা নিশের ভিতরে সাব নিশের ভিতরে সাব টপিক অ্যাঙ্গেলও একটা বড় বিজনেস দাঁড় করা ফেলছে এখন স্কেল করতেছে মানুষজন হায়ার করতেছে টিম বানাচ্ছে যেটা দেড় বছর আগে আমি ভাবতাম না এরকম জিনিস হয় and he was just a designer graphic design to shobai kore but exactly. look at him making it like an actual niche er bhitor duike ekdom oke punch korche and high ticket 5 6 ta client thakle aram se sanshar cholbe ar eta scale o korte parbe by just hiring another canva designer but o design sense khub bhalo ami dekhe bujhte parchi khub bhalo um ha बांगलेश क्लायंट हिसाब से मान हईल धारणा न मानुषाइट मेटेरियलिंग <laughs> 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 এবং যখন আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে বড় অনেকটা লাইক ইয়েলো পেজের মতো বাট আধুনিক যুগের ডিরেক্টরি তো ওনারা যখন আমাদের ক্লায়েন্ট হয়েছে তখন আমরা এক এক করে লাইন ধরে ওনাদের যেহেতু ওনারা বিজনেস ডিরেক্টরি তো ওনাদের ওয়েবসাইটে মানুষ নিজেদের বিজনেস লিস্ট করতে যায় তো যেহেতু বিজনেস লিস্ট করতে যায় তো ওনাদের সাথে অলরেডি ওনাদের কন্টাক্ট পয়েন্ট আছে তো আমরা এখন যেটা করি আমরা ওনাদের ওয়েবসাইটে যেই বিজনেস লিস্ট করে ওনারা যেহেতু আমাদের ক্লায়েন্ট তো যে বিজনেস লিস্ট করছে তাকে আমরা ইমিডিয়েটলি রিচ আউট করি যে ভাই আপনি তো এখানে লিস্ট করছেন উনি আমাদের ক্লায়েন্ট আপনি আমাদের ক্লায়েন্ট হবেন নাকি হবেন না मानुसारे मैं <laughs> मैं 
একটি আরেকটা এজেন্সিকে অ্যাসাইন করছে আমার সাথে ডিল করার জন্য সাহাসল ফ্রাইডে আর গিগি সোশ্যালের একটা এমপ্লয় দুইজন আর আমি ইনফ্লুয়েন্সার রাইট ইন্টার কমিউনিকেশন হচ্ছে ব্র্যান্ড ম্যানেজার কিন্তু নাই হাসল ফ্রাইডে ব্র্যান্ড ম্যানেজার নাই রাইট সো আমি যেটা করতাম আমি বলতাম যে দেখো ভাই আমি কোনো এখানে মিডলম্যান না কিছু খাবো না বাট আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ কনভারসেশন উইথ দ্য ব্র্যান্ড ম্যানেজার ভাই আমি এই পর্যন্ত যতগুলা ব্র্যান্ড ম্যানেজারের সাথে কথা বলছি হ্যাঁ নর্মাল কথা ভাই কি অবস্থা আড্ডা দিছি দশ পনেরো মিনিটের কনভারসেশন হয়েছে সবগুলা রিপিট ক্লায়েন্ট হয়েছে এখনও পর্যন্ত কেন বিকজ আপনি ওর সাথে ক্লিয়ারলি কমিউনিকেট করছেন গেছেন ও ফিজিক্যালি দেখছে ও একটা ট্রাস্ট গেইন করছে বাস এটাই আমাদের দেশে কি করে হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই দশ হাজার টাকা নিয়ে মারামারি করবে আমি বলছি ভাই বাজেট নিয়ে সমস্যা নেই ইফ ইট ফেলস ইট ফেলস আমি ইম্পর্টেন্টিস a loss project taka com it's it pays off in the long run onike ei babar ta bujhe na je kokhono kokhono je ei je pore long term gain er jonno first er dui tin char ta apnar onek shomoy onike ei business er angle ta bujhe na shobai first er byapar theke onek business thake first er day theke profit dorkar but beshir bhag business ashole dorkar na tumi hype scout er sathe porichito ami jani tumi ki jano hype scout je ashole chole nai bondho hoye geche ha jani jani আমি <laughs> তারপর আমি সোশ্যাল মিডিয়া গেলাম যে দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়া লাস্ট দুই হাজার তেইশ এর শুরুর দিকে বা মাঝামাঝি এরকম বেসিকালি ডেড আমি রিয়েলাইজ করলাম যে হাইপ স্কাউট আসলে চলে নাই হাইপ স্কাউট ডেড এবং তারপর আমি একটু অবাক হয়েছি যে এত ফান্ডিং উঠে এরকম একটা মার্কেট যে মার্কেট প্রতিনিয়ত আগে থেকে বড় হচ্ছে বলে আমরা শুনতেছি ইনফ্লুয়েন্সিং এই যে ইনফ্লুয়েন্সার ইকোনমি মাত্র শুরু হচ্ছে এমন কিছু এখনো হয়নি অনেক কিছু হবে এরকম একটা মার্কেটে এরকম একটা বিজনেস এত আর্লি ঢুকেও কিভাবে ফেল করে নাই হয়ে যায় তো এটা একটু স্যাড লাগছে আমার রিডিং দেখে ভাই আই আই ডোন্ট থিংক মানে রাইট প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট মানে এখন রেডি আমরা इट्स अ बिग इनफ মার্কেট ফর দিস টু গ্রো ফ্যান্টাসি প্রোডাক্ট বাই দ্য ওয়ে আমি আমার আমি ম্যাট কপি জন্য ইউজ করেছিলাম আগে বিফোর দিস ওয়াজ আ সাবস্ক্রিপশন মডেল জিনিসটা হচ্ছে তখনও ম্যানুয়ালি করত আফটার দ্য সাবস্ক্রিপশন মডেল ম্যানুয়ালি করত কিও বেসিক্যালি এনি ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের বাইরের প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনার সাইন আপ করে চেক করতে হয় আইডিয়ালি ইজ ভেরি হার্ড টু ওয়ার্ক সো আপনি কখনো অন্য ওয়েবসাইটে গিয়ে যেরকম লিঙ্কটিনে কিন্তু আমরা অনেক কম গিয়ে বেশিরভাগ মানুষ গায়ে চেক করি বাট ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে ডেলি হচ্ছে সো হাইভ স্কাউটে আপনার যখন মেসেজ আসতো আমার যখন মনে আছে হোয়াটসঅ্যাপে ওরা আবার নক করত ম্যানুয়ালি যে ভাই আপনার একটা ক্যাম্পেইনের রিকোয়েস্ট আসছে আবার যখন কোনো ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন সাথে ওরা এরকম সাজেস্ট করতো ইনফ্লুয়েন্সারদের একটা ম্যানুয়ালি যে ভাই এটাতে আপনি দেখেন ওদের অনেকগুলো মডেলে কিন্তু কাজ করতো লাস্টে সাবস্ক্রিপশনে গেছে তখনই আমি ওরা আমাদের অফিসে আসছিল আমাকে বলছিল অনবোর্ড হইতে আমি বলছি ভাই এটা চলবে না এটা বন্ধ হয়ে যাবে আমি লিটারেলি এটা বলছি বিকজ আপনার মনে হয় সামওয়ান লাইক ইউনি লিভার উইথ পে লাইক দেখতে পাচ্ছি না কোথাও and higher and then so last ta kore disilo je brands can directly interact with you so khali fund mm-hmm. sign up korse right 
let's say Unilever mm -hmm. subscription pe kinse paas na eight hundred dollar and then Unilever can directly coordinate with Khalid Farhan. It mm -hmm. this was the this is what you pay for. But it a kano kyu korbe? No sir, sir. Yeah, je we jahan she amag ek email bolli hoy. To toh hontar kama kaha ek scout ek match kono. Email bolli hoy. Apne ekta dua jat ta kar intern ni ban. खराबी <laughs> मार्केटिंग इंस्टाग्राम गाचपालाजनेस कम्पनी रिजनिंग So most businesses here, na ki cost thake hoteche marketing, right? Like eighty percent of the cost is marketing the product. So he was an influencer, apni ek te influencer. So or niche ta chilo hoteche gach pala niye. So whatever cost that was required to acquire customers was zero. So or kono khoro chilo na. So ekun customer acquire kotto and then products kulo sell kotto. So influencer led businesses. দুই তিন টাইপ হবে যেরকম আমাদের দেশের টপ ইনফ্লুয়েন্সার কে টপ ইনফ্লুয়েন্সার হচ্ছে রাফসানদা ছোট ভাই ও কি করতেছে বিশাল নামের একটা ড্রিংক লঞ্চ করছে রাইট সো পিপল লাইক মি যারা টপ লেভেলের ইনফ্লুয়েন্সার না মিড কার্ড হ্যাঁ ওদের জন্য এই টাইপের বিজনেসেস আর ভেরি লুক্রেটিভ সো সো জার্নি এটা দেখছে এন্ড দে ফিগারড যে দিস ইজ আ সুইট স্পট ओके फंडिंग दे आ जाए सो फर्स्ट डे ही ओनली डिड फर्स्ट ईयर आई थिंक 5 6000 डॉलर्स अ मंथ एंड देन इट स्लोली गॉट इनटू व्हाट इट इज टुडे 30 मिलियन इन अ ईयर सो आप ती जो दी नाइस अनो दे जर्नी इन देयर वेबसाइट है जान यू विल सी अनदर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जो आई थिंक हमारे देश में एक स्टार्टअप कोर्स है समय अपन जर्नी इन देयर वेबसाइट है हां So if you look at all these companies, जे गुला funded, I mean शॉप गुला देखी नहीं, I mean just जे गुला एक तो आमादे देशेश्वर तो relevant, आह उटा देखी सी, तो आप एक तो नीचे जान, there is a website called Cameo. Cameo, okay. Cameo, Cameo, so Cameo is something I feel like आमादे देशे work करो उचित, हैं. So Cameo. हमारे देशे, 
আমাদের দেশে ক্যামিও আচ্ছা তুমি ক্যামিও কি বলো তারপর আমি দেখি আমাদের দেশে ক্যামিওটা খুঁজে পাই নাকি আছে একটা আছে 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 একটা আছে আমি জানি সো ক্যামিও ইজ বেসিক্যালি ইউ গেট টু হায়ার योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर सुपरस्टार्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्पेशल लोकेशन सो वीडियोर माध्यम में यू कैन एस्क लेट्स से आप आन वेयर আমি দেখছিলাম যে হ্যারি পটার ফ্যান সো হ্যারি পটার এর ওই ভলডেমোর্টের সাথে যে লাস্ট কে থাকে ওই যে ফুল কোম্পানি ভালো এবং তারপরে ওরা ইউটিউব চ্যানেল শুরু করছে ইউটিউব চ্যানেল ফ্লাই করা শুরু করছে ভালো বাট ওইখানেই শেষ না এরপরে ওরা যেটা করছে খুঁজে পাই নাকি এখানে থাকতে পারে ওদের বেসিক্যালি আরো চার পাঁচটা চ্যানেল আছে একটা না এপিক হোম স্টেট বলে আরেকটা চ্যানেল আমি জাস্ট নামগুলো মনে আছে এই জন্য আমি দেখতেছি এপিক হোমস্টেড ওদের চ্যানেল এইটার এপিক গার্ডেন একটা সাব ব্র্যান্ড হইল এপিক হোমস্টেড যেখানে ধরো মুরগি পালা টালা এইসব নিয়ে কথাবার্তা বেশি হয় এটার মধ্যে গাছ নিয়ে কথাবার্তা হয় বাট একই সাথে চাকরি করতো এবং এখনো করে এপিক গার্ডেনিং ওকে ওর ইউটিউব চ্যানেল খোলাইছে ওরা নিজেরা অনেক কোলাবোরেশন করছে এটা করে এই জ্যাক এই ছেলে আস্তে আস্তে পপুলার হওয়া শুরু করছে এবং তারপরে ওর চ্যানেল আস্তে আস্তে অনেকটা আমরা ছোটবেলা যেমন মনে আছে আমরা ইয়ে দেখছিলাম যে জেক পল টিম টেন বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে আসে নিজে কোলাপ করা করে ওদেরকে যে ভাই আমি এখন চেষ্টা করতেছি তোমাকে জনপ্রিয় করার অনেকটা ওদের ইউটিউব চ্যানেল আস্তে আস্তে পপুলার হওয়া শুরু করে খুবই ইন্টারেস্টিং এটি চ্যানেল এবং খুবই ইন্টারেস্টিং বিজনেস অ্যাজ ওয়েল এবং ট্রু আমাদের <laughs> there should be someone je gram e eshob krishi der ekta channel but mm-hmm. with like really good edits and ex- mane getting rid of the boring stuff and then creating a channel that does that Sh- basically shaikh shiraj but channel aite na on online youtube e and then ha, youtube e ektu cool bhabe gamify that and then replicate the same thing do you think this will work ইংরেজিতে ফার্মাররা যেভাবে ফার্মিং করে আমি যতটুকু বুঝি সেটা হইলো ইকোনমিজ অফ স্কেল এর মেইন প্রিন্সিপাল হলো একই জিনিস অনেক ফলাইতে হবে সো আমি যদি চাষ চাষি হই আমি 
বিশটা টমেটো গাছ রাখবো দশটা শশা গাছ রাখবো আবার একটু জায়গায় ধান এরকম হইলে হবে না আমার শুধু টমেটোই ফলাইতে হবে পুরা অল স্কেল বা শুধু পেঁয়াজই ফলাইতে হবে হাইস্ট দুইটা যদি আমার অনেক জমি থাকে বাট আমি একসাথে দশটা জিনিস ফলানোর চেষ্টা করতে পারবো না তাহলে কিছু হয় না এখন শুধু টমেটো ফলানোর যদি আপনি এই হাইপোথিস যদি সত্যি হয় তাহলে শুধু টমেটো ফলানোর কতটুকুলেই বা ভিডিও আসলে বানানো সম্ভব এটা একটা কনজিউমার মার্কেট বিদেশে বেশি হয়তো বাংলাদেশের কম এবং বিদেশের ফার্মিং এর ডিফিকাল্টি আর বাংলাদেশের ক্লাইমেটের জিনিসটা মিলে না তো ধরো আমি এপিক গার্ডেনিং কেন দেখি এবং বাংলাদেশ বাংলাদেশেও কয়েকজন গার্ডেনিং রিলেটেড ভিডিও এখন করে বেশ ইন্টারেস্টিং বাট এপিক গার্ডেনিং আমার কাজে আসে বা অন্যান্য এরকম ওয়েবসাইট আমার কাজে আসে বাংলাদেশি গুলো কাজে আসে না বিকজ আমাদের ফার্মিং এর ডিফিকাল্টি পুরোই অন্যরকম একে তো সিজনাল ডিফারেন্স আসেই ধরো মার্চে আমি মার্চ ছিল প্রি সামার সো আমি এই সময় যা যা করতে মিলে না আর কি বাংলাদেশে বাংলাদেশে আসলে ফার্মিং অনেক সহজ স্পেশালি ঘরের মধ্যে যারা মাটি তো সবকিছু মাত্র তেইশ হাজার ফলোয়ার উনিশ হাজার লাইক এক মে চালায় এই বিজনেস যার নাম অরণি তো ওই অরণির নামের থেকে অরণির হইল বিজনেস এর নাম এবং উনি উনি আগে চাকরি করতো সম্ভবত কর্পোরেট বাংলাদেশে চাকরি করতো কোন একটা এমএনসি টাইপ কোথাও দেন উনি চাকরি ছেড়ে দিছে চাকরি ছেড়ে দিয়ে উনি ফুল টাইম উনার বাসার ছাদকে ফার্স্টে কনভার্ট করছে গাছ লাগানোর জায়গা হিসেবে ওখান থেকে গাছ ব্রিড করা শুরু করছে নিজের ছাদে এবং ডেলিভারি দেওয়া শুরু করছে শুরুতে থার্ড পার্টি ছিল মানে নিজে বানাইতো এবং বানাইতো মানে নিজে গাছ ফলাইতো এবং তারপরে থার্ড পার্টি দিয়ে ডেলিভারি দিত পরে নিজে একটা ছোট ট্রাক কিনে এখন নিজেই উনি সারা ঢাকায় ডেলিভারি দেয় নিজের ইন হাউস ডেলিভারি সিস্টেম এবং খুব ইন্টারেস্টিং বিজনেস তুমি যদি রিভিউ পড়ো তুমি দেখবা ছয় ছয় পজিটিভ ইনক্লুডিং মাইন্ড আমি নিজেও কিনছি তো ছয় ছয় পজিটিভ রিভিউ এবং খুব অনেক যে আহামরি ভ্যারাইটি তা না বাট বেশ কুল অনেকগুলো অপশনস আছে এবং সুন্দর দাম ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের কোনো ব্যাপার নাই তুমি ওনাকে মেসেজ পাঠাবা ওয়েবসাইট আছে বাট ওয়েবসাইটে এই কি না ওনাকে মেসেজ পাঠাবো উনি একটা পিডিএফ এ প্রাইস লিস্ট টাইপ একটা দেয় যে এই মুহূর্তে এই গাছ আছে এরকম দাম তুমি সিলেক্ট করবা এন্ড দেন ক্যাশ অন ডেলিভারি বা হিরোক ম্যানুয়াল আমার ধারণা বেশ লাখ লাখ টাকার ব্যবসা হচ্ছে ওনার খুবই হ্যাঁ তুমি আমাকে একটা কোম্পানির কথা বলছিল না যারা গাছ ভাড়া দেয় পানি দেওয়া অনেক বড় মার্কেট আছে বলে মনে এবং যত সময় যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে বড় হবে স্পেশালি বিদেশি গাছের চাহিদা অনেক দেখতেছি সেই অনুযায়ী এমন আমরই কোন সেলার দেখা যাচ্ছে না যারা বিদেশি গাছ বেঁচে বাংলাদেশে অনেকে আস্তে আস্তে এখন থাইল্যান্ড টাইল্যান্ড থেকে গাছ ইম্পোর্ট করা শুরু করছে বাংলাদেশেই যারা আস্তে আস্তে খুব মানে অত গোছানো ভাবে না র্যান্ডমলি করা শুরু করছে ধরো দশ হাজার টাকার কিনলো বিশ হাজার টাকা কিনলো বিক্রি হইলো আবার কিনলো না এরকম অনেক বড় মার্কেট আছে বলে আমার মনে হয় তোমার সাথে একমত দুই দুই অ্যাঙ্গেলেই মার্কেট আছে বিউটিফিকেশনে প্রবাবলি বেশি মার্জিন বেগুন গাছ বেচায় হয়তো একটু কম যেহেতু বেগুন অনেক সস্তা কিনতে বাট আই থিঙ্ক দুইটাই করা সম্ভব বিউটিফিকেশন প্রবলি বেশি করা সম্ভব ধরো একটা ফাইকাস যে যে ছবিটা একটু আগে দেখতেছিলাম অরণির পেজে ফাইকাস বেঞ্জামিনা বা মনস্টার সব দামি গাছ এবং বাংলাদেশে ফলানো খুব একটা জটিল ব্যাপার না এবং ফলিতে বা লাইটিং বেচার জন্য এনফ মানুষ আছে সো নার্সারি স্পেসে আমাদের একটা মডার্ন স্টার্ট আপ দরকার তুমি আমাকে বলো আই মিন তুমি একটা বিজনেস আইডিয়া তুমি কিভাবে খুঁজে বের করো তোমার যখন মনে হয় যে আমার একটা নতুন বিজনেস শুরু করা হচ্ছে তো আমি আইডিয়া খুঁজতেছি তো আইডিয়া কিভাবে খুঁজে পাও সো আমি কি একদম ব্ল্যাঙ্ক থেকে নাকি মনে করো যেভাবে ইচ্ছা আমি আই हैव समथिंग যেটা যেটা এটা সো সো আমি ওইটাই হেল্প করতে চাই আমি আমি বাই দ্য ওয়ে আপনার আইডিয়াস গুলো পড়ি না জাস্ট সো इट्स ফ্রেশ সো আমি আমি যখন একটা বিজনেস আইডিয়া চিন্তা করি আমি আগে ইউটিউবে যাই ইউটিউবে যাই দেখি যে ধরেন গাছ হ্যাঁ সো আমি আগে দেখি প্ল্যান বেস স্টার্টআপ দ্যাট রেজ ফান্ডস এভাবে করে গুগল করি আগে গুগল করে আই গেট সাম স্টার্টআপস নাম ওই নামগুলোর ফাউন্ডারগুলোর পডকাস্ট আগে অবভিয়াসলি স্টার্টআপটা দেখি তারপর ওই পডকাস্টগুলো শুনি যে ওর কি প্রবলেম সলভ করতে চায় সো বেসিক আইডিয়া এরপর যদি আমাকে অনেক এক্সাইট করে আমি শুনি 
মোস্ট কেসেস আমি আর কিছু করি না ওটার ব্যাপারে নিয়ে বাট শুনি সো দ্যাটস মাই ওয়ে অফ লুকিং এট ইট নাইস আমি তোমাকে একটা সো আমি অনেক ভাবে সো র্যান্ডমলি যখন আমরা জীবন কাটাচ্ছি তখন র্যান্ডমলি বিভিন্ন আইডিয়া মাথায় আসে ওগুলো তো নোট করতেছি বাট অ্যাকটিভলি যখন বিজনেস আইডিয়া খোঁজার চেষ্টা করতেছি তখন আমি এত দিন পর্যন্ত কিছু হ্যাকটাক আছে আমাদের কোর্সের ভিতরে বাট জেনারেলি ধরো রেডিতে যাইতাম ডেলিভারি কোম্পানিগুলোর ফেসবুক গ্রুপ দেখতাম অ্যাওয়ারনেস লেভেলে তেমন কোনো স্পেসিফিক আইডিয়া ছিল না যে কিভাবে আমি আইডিয়া খুঁজে বের করবো স্পেশালি এমন কিছু যেটার ব্যাপারে হয়তো আমি অ্যাক্টিভলি খুঁজতেছি না বাট এখন আমি কিছুদিন ধরে একটা হ্যাক খুঁজে বের করছি যেটা আমি তোমাকে দেখে যেটা আমার ধারণা বেশ হেল্পফুল জাস্ট ফর ব্রেইন স্টর্মিং তেমন কোনো অ্যাডভান্স কিছু ইমিডিয়েটলি চলে আসবে এরকম না বাট আসতেও পারে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটের নাম হলো স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া ডট গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটটার বৈশিষ্ট্য হইল ইন্ডিয়ায় যত স্টার্ট আপ আছে সব কিছু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নিজ দায়িত্বে এইটাই লিস্ট করে এবং তুমি যদি এই মুহূর্তে আমি যে ওপেন করে রাখছি এই মুহূর্তে এক লাখ তেইশ হাজার নয়শো দুইটা স্টার্ট আপ লিস্টেড ইন্ডিয়ার মোটামুটি যেই জায়গায় যেই একটা স্টার্ট আপ দাঁড় করাচ্ছে ওরা যে কাজগুলো করে তার মধ্যে প্রথম কাজ হইলো এই স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ায় নিজেদেরকে লিস্ট করা এবং ডিটেল আপনারা যাইতে পারেন চাইলে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া ডট গভ ডট ইন এ যে ফান্ডিং টান্ডিং কোনটা কত ফান্ড পাইছে না পাইছে ওগুলো সব দেখতে পারেন বাট আমি জেনারেলি যেটা করতেছি আমি এরকম এই পেজটা আসতেছি পুরোটাই ফ্রি কোথাও লগ ইন টগ ইন কিছুই করতে হয় না এরপর যদি আমার কোনো স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রি থাকে যে ইন্ডাস্ট্রি আমার পছন্দ ধরো আমি জানতে চাই যে ধরো প্ল্যান্ট নিয়ে যেহেতু আমরা কথাবার্তা বলতেছি বা প্ল্যান্টে মনে হয় নাই এগ্রোতে থাকে এগ্রিকালচারে আছে সো আমি এগ্রিকালচার লিখে সার্চ দিলাম যে এগ্রিকালচারে ইন ইন্ডিয়ায় কি কি স্টার্ট আপ কাজকর্ম করতেছে সো আমার একটু সেগমেন্ট হয়ে গেল এখন আমি যদি আরেকটু সেগমেন্ট করতে চাই আমি জানি যে ধরো বেঙ্গালুরুর দিকে যদি আমি যাই তাহলে হয়তো আমি একটা আইটি ক্রাউড বেশি পাবো এই টাইপ অ্যাঙ্গেল আমি স্টেট বাইয়ে আরো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি যদি আমি চাই করতে বা সিটিতে যে আমি আরো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি যেমন ধরো আমি জানি যে ইট ইজ আনলাইকলি যে মুম্বাইয়ের থেকে যে বিজনেস দাঁড় করাচ্ছে সে একটা ফার্ম দিবে তার কোনো একটা এগ্রিকালচারের ভিতরে একটা টেক অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল এরকম কিছু একটা থাকবে কারণ মুম্বাইয়ে তো ফার্ম নাই তো আমি যখন মুম্বাই এবং উপরের থেকে এগ্রি দুইটা মিলাইলাম এখন আমি একশো একান্নটা স্টার্ট আপ পাইলাম যেগুলো সব এই মুহূর্তে লিস্টেড মানে সাকসেসফুল তা না এগুলো সব এই মুহূর্তে বিজনেস করার চেষ্টা করতেছে এরপরে আমি যেটা করি এখন সেটা হলো আমি এগুলোর এক একটার ভিতরে ঢুকি ঢুকে দেখি যে আদৌ এখনো চলতেছে নাকি যদি চলে তাহলে কেমন চলতেছে এবং তারপরে আমি আস্তে আস্তে বোঝার চেষ্টা করি এই টাইপ জিনিসকে আমি কখনো করতে পারবো নাকি যদি আমি করতে পারি বাংলাদেশে চলবে নাকি বা আয়ারল্যান্ডে চলবে নাকি বা ইউকে মার্কেটে চলবে নাকি এবং এইভাবে আস্তে আস্তে আমি একটা একটা করে ম্যানুয়ালি দেখে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করতেছি ইদানি এবং আমার বেশ মজা লাগতেছে করতে দেখে কারণ তুমি যদি এই মানে লিস্টিং গুলো একটু দেখো আমি যদি আবার একটু মুম্বাইটা কেড়ে দিই মনে করো আমি ইন্ডাস্ট্রি থেকে টেক রাখলাম ফাইন্যান্স অ্যান্ড টেকনোলজি ভিতরে রাখলাম এইখানে দেখা যায় কোন পেজের ভিতরে না ঢুকিয়ে আমরা দেখতে পারি যে কিছুটার কোনো কোনো কোম্পানির নামের নিচে লেখা থাকে ভ্যালিডেশন কোনো কোনো কোম্পানির নামের নিচে লেখা থাকে স্কেলিং কোনো কোনো কোম্পানির নামের নিচে লেখা থাকে তুমি যে দেখো আইডিয়েশন সো কেউ কেউ আছে প্রি রেভিনিউ সো ওরা জাস্ট আইডিয়া পাইছে এখন জাস্ট কাজ করছে কেউ কেউ আছে স্কেল করতেছে যারা স্কেল করতেছে তারা অলরেডি প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট পেয়ে আমার আস্তে আস্তে টাকা খরচ করা শুরু করছে কেউ কেউ আছে আর্লি ট্র্যাকশন পাইছে সো খুব কুইকলি এক দুই ঘন্টার মধ্যে ইন্টারেস্টিং আইডিয়া পাওয়া যায় যদি তুমি স্পেসিফিক্যালি জানো যে কোন ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে তুমি কাজকর্ম করতে চাচ্ছ জানতে পারো যে আমার পাশের দেশে এই ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে আসলে কি করা হচ্ছে না হচ্ছে যেটা আমার ধরনের খুব তাড়াতাড়ি এক দুই ঘন্টার মধ্যে দশ পনেরোটা ইন্টারেস্টিং অ্যাঙ্গেল নট এক্সাক্ট আইডিয়া বা ইন্টারেস্টিং অ্যাঙ্গেল দেয় যেটার উপরে পরে তুমি বিল্ড করতে পারো আমি চাই বাংলাদেশে একটা আপনারা যারা শুনতেছেন আমাদের কথাবার্তা বা ইন জেনারেল দুনিয়া বাংলাদেশের মানুষজন আমি চাই অনেকগুলো লাকজারি ব্র্যান্ড বের হোক বাংলাদেশি খুবই well i make a range bolte parbo but they are want with one drop they should be able to make at least 11 to 12 lakhs in a span of 10 to 15 days ode punjabi gulo dhoren 4 5000 takar erkom punjabi hobe khubi premium packaging box e ashe so ami jodi ektu apnake link ta di da so ami tar age bolte thaki so ora jeta korto ora hocche khubi আমরা 
বাট ওদেরটা ইজ খুবই মানে আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আচ্ছা এটা টাকা দিয়ে কিনছে মানে টাকা মানে খরচ করে কিনছে অনেক সস্তা কিছু না সো ওরা এই নিষ্ঠা পাইছে আমি আপনাকে এটা কিভাবে পাঠাবো সো আমাকে এই চ্যাটে দিতে পারো বা WhatsApp এ দিতে পারো যেটা ইজি হয় প্রাইস খুব বড় মানুষজন এবং মেইনলি আসলে বিদেশি মানুষজন কিনবে যেমন ধরো কিছু ব্র্যান্ড আছে না আমি দেখছি যে ইয়ে পরে রামিত সেটি ফর এক্সাম্পল হাওয়াই how to be rich bro how i'll make you rich এরকম একটা বই আছে বেশ বেশ জনপ্রিয় একটা বই আছে i'll teach you to be rich netflix এ শো আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা রিচ रिलेटेड কিছু একটা আপনারা রামিত সেটি লিখে গুগল করবেন ও যে জামাটা পরে সেই জামা ওই ব্র্যান্ডের নাম কেউ চিনে না এটা সেই ইতালিতে আলপাকা নিয়ে বানানো হয় এবং সেই ব্র্যান্ডের জামা উপরে বিশাল দাম আনলিমিটেড লাইফ টাইম গ্যারান্টি सेम ওর জুতার ক্ষেত্রে ওর জুতা যখন ময়লা হয়ে যায় ওই কোম্পানি প্যাকেজ পাঠায় প্যাকেজের ভিতরে জুতাটা ভরে দিয়ে দিতে হয় ওরা নিয়ে যায় ওরা ধুয়ে টুয়ে আবার নতুন করে জুতা ফেরত পাঠায় দেয় এবং ওই একই জুতাই ওর সারা জীবন চলবে এবং অনেক দাম ঠিক আছে বাট একটাই সারা জীবন চলতেছে তেমন কোন আহামরি ব্র্যান্ডিং আছে এরকম না যে পরে সে বুঝে যে চিনে সে বুঝে অনেকটা মার্ক জাকার বার্গের গেঞ্জির মতো আমাদের কাছে লাগে নর্মাল গেঞ্জি বাট আসলে দেখা যাচ্ছে যে বিশাল দামি গেঞ্জি যেটার কথা কেউ চিনে না যারা চিনে তারাই চিনে ওই রকম ব্র্যান্ড আই থিঙ্ক বাংলাদেশে দু একটা হওয়া উচিত আমি তো স্ক্রিন দেখতেছি এখন So if you look at the Punjabi's fabric, Google, fantastic. I know the founder, Kubi Chiri, Ekta Chile. He's our age, so very young. Ora ho chik, irkum just drops kore, choto choto, limited editions. Uh, for some reason, I, I think aapne ke chat hai disi, aapne share kore bhalo hai. I can have price gula, I think, likha nai. But I okay. know, char paasa jar taka irkum range eri hoi. But look at the branding. Hey. Uh, photo shoot ta is not any just basic wall. ছবি গুলো তুলেন তখন আপনি যদি জারা বা এসব জিনিস দেখেন দেখবেন ওরা জাস্ট একটা ব্যাগ রাখে instead of showing the things so it looks like oh it has a khubi important ekta jinish so khubi neat i love this ami e bochhore odher theke ekta kinbo problem is dhore eta rafsan pore ha rafsan da choto bhai pore so o pole manai amra pole eta kemon lagbe i am not sure so etar jonno ekta body totio lage mon hocche but yeah so this is a startup so answering to what farhan bhai was saying erkom premium niche khela this is probably very difficult to scale right at scale on ex hoyto struggle korbe but they're still making like a very good amount bahut company der startup founders gula ke ana uchit na he he apnara apni jodi ei video dekhe thaken comment koren ami apnar sathe jogajog korar chesta korbo ba apnar mane hoye eider onek byasto somaj ebe eider pore amader sathe jogajog korben eider numbers eider numbers eider numbers